。能让日本乐坛俯首称臣的中国歌手不多，但他就算一个。一九七五年，由粤语歌圣称号的罗文独自一人远赴日本发展。靠着自己极强的天赋和努力，他击败日本三百六十位职业选手，拿下了当年的歌谣比赛总冠军。要知道，彼时的日本正处于艺术发展的黄金时期，后期的中国之所以被日流寒流入侵，也跟那个时代有很大关系。但罗文却让当年的日本刮起了一阵中国风。可如此辉煌的战绩，也只是罗文实力的冰山一角。一九七六年，已经在国际上站稳脚跟的罗文，转身回到了香港发展。彼时的香港正是许冠杰、泰迪、罗宾这些初代大佬的天下，但罗文的出现却让他们纷纷让步。就算是强如乐坛扫地僧的林子祥都说，他的歌唱表演都是跟罗文学的。呃，佢佢好似好后生已经开始唱唱歌啦，咁所以，呃，我直情系跟佢学。广东话唱歌嘅，但真正让罗文在香港一炮而红的，还得是在一九七八年推出的这张专辑《前程锦绣》。或许连他自己也不会想到，专辑中《小李飞刀》这首歌能够在整片东南亚，甚至是世界华人社区引起轰动。台的唱功之外，罗文的舞台表现力更是无人能及。要知道，敢在七十年代就穿着流苏、羽毛这些前卫服饰，甚至是突破性别界限进行大胆表演的，仅有他一个。但罗文并没有满足于这些，为了追求最极致、最完美的音乐表演，他在一年后再次远赴西方学习。可能彼时国内的很多人对他并不熟悉，但在一九八三年，他就跟铁肺珍妮一起创造出香港乐坛乃至整个华语乐坛都无法逾越的殿堂级表演。这一次，他不仅让全世界认识到了自己，更是让全世界知道了“武侠”二字究竟是何意义。如果想雪会瞬间飞到那个荡气回肠的大漠，那里有家国之恨，有身世可怜，有霸业，有浮生，有人心，有毒计，有慈悲，有大仇深痛，有帝王、隐士、侠士、谋士，还有琴棋书画、诗酒茶剑。很显然，八三版的《射雕英雄传》已经成为了很多人心中的经典。但这部电视剧之所以能够登上神坛，少不了罗文和珍妮两位远古大神的加持。他们二人的这次合作可谓是极具开创性的，因为在此之前根本没有出现过一首歌曲男女两人不同歌词却同时唱的情况。可事情到这里还远远没有结束。为了最大程度还原出那个武侠世界 ，TVB 特意请出黄沾和顾家辉，让他们为《射雕英雄》不仅完美诠释了何为武侠精神。他们还让世人看到了八零年代港乐风靡一时的盛景，更让世人明白了什么才是真正的“一山海底一山高”。而在一九八六年，罗文跟顾家辉、黄沾组成的铁三角再度出击，创造出了被称为“香港城市之歌”的《狮子山下》，那不屈不挠的爱港和爱国精神，鼓舞了无数年轻人。我哋大家用艰辛努力写下那不朽香港名。但让谁也没有想到的是，正处在演唱事业巅峰时期的罗文，却在此时突然改行了。你知道香港乐坛第一个学会戏曲最高难度动作、僵尸摔的歌手是谁吗？答案是罗文。一九八一年，已经屹立在乐坛巅峰的罗文，并没有继续进行商业表演挣钱，他将更多的时间挪出来，去策划了香港第一部粤语音乐剧《白蛇传》。这并不是突发奇想，罗文早在七十年代游历西方的时候就一直想过，要将具有中国特色的表演搬到百老汇的大荧幕上。凭什么国外的《哈姆雷特》、莎士比亚可以这样做，中国的就不可以这样做呢？之后，他就将中国本土的《白蛇传》和《柳毅传说》展现给了观众。罗文真的是一个将艺术进行到极致的人。为了展现戏曲中许仙喝醉雄黄酒的一段，罗文甚至学会了僵尸摔。稍微了解点戏曲的人就会知道，这一摔需要多少年的功力。捉到就成个跌落嚟，唔系话你嘅攞 pat pat 坐低，唔系嘅，成个趴落去嘅。然而，如此尽心尽力的表演，迎来的不是满堂彩，而是亏到吐血。可罗文却从未后悔。他说自己一生中最风雨的时候，就是搞舞台剧的时候。除了弘扬中华文化之外，罗文每一次演出，尤其是在日本的时候，站出来第一件事就是表明自己的立场。有啲人话我唱啲联歌曲有跟风，其实我觉得我哋中国人唱翻中国色彩浓厚嘅歌曲系最有投入嘅。不仅如此，身为乐坛老前辈，他还培养了很多后辈，陈小春、郑伊健都曾受他提携。而在二零零一年，已经被癌症缠身的罗文，更是亲自参加了容祖儿的第一场红馆演唱会。得知消息的容祖儿当场泪崩。我冇话唔嚟啊，我话我或者会嚟，或者会唔嚟
。但最令人佩服的是，虽然彼时的罗文已经得知自己仅剩三个月的时间，但他仍然没有放弃自己。他想用自己的亲身经历来告诉世人，什么叫做狮子山精神，什么叫做不屈不挠的中国精神。依靖事实，你就寻求一个好嘅方法解决佢。系咪？以前事实噶啦嘛，你要生要死点喊，佢都系一个事实嚟噶啦。你就要面对呢个事实。我点样面对呢个事实咧？我用积极方法去战赢佢啦。你话我三个月，我要俾足自己打破呢、這个呢呢、這个缩轮嘅逆境咧，人都会有嘅。就算我哋最红嘅时候，都会有逆境。人唔可以话永远咁上啊，梗系咁高低，咁先叫人生嘅。然而，如此坚强的态度，仍无法敌过病魔的侵袭。二零零二年十月十八日晚上二十三点十五分，这个为了音乐、为了表演、为了艺术奋斗一生的歌圣，永远的离开了我们，享年五十七岁。不知道观众有没有发现，自他走后，香港乐坛乃至整个华语乐坛，再没有一个能够追求艺术到如此境界的歌手了。幸运的是，他的歌声如今还能相伴在我们左右，就像金庸老爷子最后给罗文提的字一样，歌在人心。或许这四个字也会成为罗文这一生最真实的写照吧。生